शुक्रिया धन्यवाद कृपया करके विराजमान हो जाए आप अर्चना जी आपको पता है पंजाब का खाना हाँ। और पंजाब का गाना दुनिया हाँ। इसकी तो फैन है ही बिल्कुल लेकिन पंजाब की फिल्में भी इतनी अच्छी अच्छी बन रही हैं एक ऐसी बड़ी खूबसूरत फिल्म बनी है कली जोटा जिसकी स्टार कास्ट जो है आज यहाँ पे आई हुई है तो चलिए बुलाते हैं सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियों के बीच नीरू बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे आप पहली बार आई है हाँ जी आपने पहले बुलाया नहीं हमें पता नहीं था आप बुलाने पर आ जाती है हम तो आपके फैन है आपको मैं बताता भी रहता हूँ देखो सोशल मीडिया पे हम लोग कनेक्टेड हैं मुलाकात बहुत कम होती है कभी अवार्ड फंक्शन में मिले थे कनाडा में वो बहुत पहले की बात है जब अवार्ड फंक्शन पे मिले थे बट अभी अपने इंस्टाग्राम पे कभी ये तो नहीं बताया कि आप मेरे फैन है नहीं तो मैं कभी आपकी हर, नहीं आपकी हर फोटो में लाइक करता हूँ बहुत साल पहले नीरू ने एक फिल्म की थी मैं सोलह बरस की उस फिल्म को आए हुए भी पता नहीं कितने साल हो गए लेकिन ये आज भी वैसे ही दिख रही है मेरे को ये पूछना है ऊपर वाले ने आपको कोई पॉज बटन दे के भेजा है की आप वही पे रुकी हुई है <laughs> जैसे आप रुके हुए हो आप दिन ब दिन यंग होते जा रहे हैं इनकी लेटेस्ट फोटो देखो तो ये भी पाउट कर रहे हैं वैसे आजकल ना हाँ। आजकल हाँ। हाँ। बड़े स्टाइल में फोटो लेते हैं बहुत हाँ। ज्यादा एपिसोड शुरू हो गया आप अभी तक तैयार हो गए नहीं आई मैंने बड़ी प्यारी लग रही है आप तू रेड राइडिंग हो गया आज नीरू आ रही थी मैंने स्पेशली अपने बेस्ट ये मेरे बेस्ट कपड़े हैं तो आप मेरे वस्त देख सकते हो कैसे होंगे हमने दिल पे भी लिखवा रखा देखो बाजवा बाजवा साहब अच्छा मैंने देखा है नीरू बहुत सारी हीरोइन ऐसी होती हैं जो ना अपनी शादी भी छुपाती हैं कि अरे मैंने शादी बता दूंगी मेरे फैंस ना दिल टूट जाएगा ये अपने तीनों बच्चों की फोटो इंस्टा पे डालती रहती हैं और हमें देख के भी यकीन नहीं होता कि ये तीन बच्चों की मम्मी है मेरे को ये जानना है वैनकूवर में कौन सी वैनकूवर में रहती हैं ऐसी कौन सी चीज मिलती है जिसको खा के आप इतनी फिट रहती हैं बस आप सबका प्यार ही है <laughs> जो मुझे यंग और फिट रखता है <laughs> क्या बोलूँ पानी बहुत पीती हूँ एक्सरसाइज करती हूँ <laughs> थोड़ी बहुत वाइन एंटी ऑक्सीजन अर्चना जी देखो अर्चना जी के एक्सप्रेशन चेंज हो गया कि ये सिर्फ बात ही कर रही है कि मंगवाएंगी भी अभी <laughs> अपनी बात कर मैं वाइन वाला हूँ नहीं <laughs> अभी ना थोड़े समय पहले नीरू की एक फिल्म आई थी जिसमें इनको अपने से छोटी उम्र के लड़के से प्यार हो जाता है उसमें इनका ये कहना है कि प्यार किसी भी उम्र में हो सकता है और किसी से भी हो सकता है शादी के बाद वाले प्यार में बिलीव करती हैं आप oh है? <laughs> जैसे मुझे हो जाता है हर शनिवार अपनी बीवी से होता है ऐसा बात को झूठा झूठा हर शनिवार रविवार दूसरों की गर्लफ्रेंड हो नहीं पिछले शनिवार तो अल्ताफ राजा आए हुए थे उनसे प्यार होगा मेरे को मतलब कोई नीरू आप बहुत प्यारी लग रही हो और अब वक्त है फिल्म कली जोटा के हीरो जाने माने सिंगर राइटर एक्टर उनको मंच पे बुलाने का आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम डॉक्टर सतेंद्र सरताज सरताज पाजी बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू आपकी जितनी मुस्कुराहट प्यारी उतनी आपकी आवाज प्यारी है हाय 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 मजा आ गया क्या बात <laughs> मैं सरताज पारी के बारे में बता दू ये पूरे वर्ल्ड वाइल्ड इतने फेमस है और ये पहले ऐसे शख्स हैं जो अपनी एल्बम आने से पहले फेमस हो गए थे हाँ। वो किसे पे भी हम आएंगे बाद में <laughs> लेकिन मैं आपको इनकी क्वालिफिकेशन बताऊं हाँ। कि एक सिंगर होने के बावजूद हाँ। ये क्या क्या कर चुके हैं इन्होंने म्यूजिक में ऑनर्स किया हुआ है हाँ। क्लासिकल म्यूजिक और पर्शियन लैंग्वेज में डिप्लोमा किया हुआ है सूफी म्यूजिक में एम की हुई है सूफी सिंगिंग में इन्होंने पी की हुई है जैसे आपने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली है ऐसा नहीं की हमारे बंदे ने हमारे बंदों ने भी वो जो उस बैठा है जैसे आपने डिग्रियां ली है इसने आदर्श नगर से तबला लिया है और ये दिनेश ने जलंधर से गिटार लिए और जो ड्रम पे बैठा पांडे इसने बस कोरोना की वैक्सीन ही ली है पर मेरे भाई बड़े कमाल हैं क्या बात बजाया आपने वाह भाजी एक बात बताइए पंजाब के ऊपर तो ऊपर वाले की कृपा है इतना सुर है उस धरती में इतने प्यारे लोग हैं इतने हैंडसम लोग हैं वहां के तो वैसे भाजी वैसे बड़े अमृतसर है ना जी Yes. Yeah. <laughs> तो पाजी वैसे ही इतना शुरू होता है पंजाब में मतलब बहुत आपको ऐसे कलाकार मिलेंगे जो शायद प्रोफेशनली नहीं गाते लेकिन बड़े सुरीले भी होते हैं तो पाजी पीएचडी करने की क्या जरूरत पड़ गई कि पीएचडी कराने वाली पसंद आ गई थी आपको कोई इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है मेरी जिंदगी का जो ख्वाब था वो था म्यूजिक का प्रोफेसर बनना अच्छा जी 
تو یہ جو پرفارمر ہے یا سنگنگ ہے یہ ایک نیامت ہے کہہ لیجیے یا توحفہ ہے بائی چانس ہو گیا میں جب پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو شاعروں کو پڑھنے لگا دھیرے دھیرے وہ نظمیں وہ بہر ترنم چند بندی کافی ردیف آنے لگا تو اس سے کیا ہوا کہ لکھنے لگے اور اس کی دھیرے دھیرے طرز بن گئی پھر اچھا جو لکھا ہے اسٹیج پہ بھی گا لیتے ہیں تو ایسے یہ گانے کا سلسلہ شروع ہوا ورنہ میں ہوشیار پور سے چنڈی گڑھ صرف ایم اے ایم فل پی ایس ڈی کر کے پروفیسر بننے آیا تھا سو دس دس والے کی بھی اپنی پلاننگ ہوتی بھائی آیا بھائی آئیے نیرو پلیز براج مانو زوردار تالیاں ہو جائے ہمارے مہمانوں کے لیے ہماری موسٹ بیوٹیفل ایکٹریس ٹیلنٹڈ ایکٹریس نیرو باجوا آپ ان کی جتنی بھی فلمیں دیکھو آپ آپ نا ان کو آپ مہنگی مہنگی لوکیشنز پہ رومانس کرتے ہوئے دیکھو گے آپ اچھا ہاں جمی شیرگل کے ساتھ انگلینڈ میں رومانس چل رہا ہے گانے ہو رہے ہیں دلجیت دوسانج کے ساتھ کینیڈا میں لیکن جیسے یہ پروڈیوسر بنی خود ان کا رومانس ہو رہا ہے بس میں سائیکل سٹینڈ پہ بنا میک اپ تو بنا ہیڈ بنے ہوئے تو یہ کہانی کی ڈیمانڈ تھی یا ایز اے پروڈیوسر آپ نے بجٹ میں کٹوتی کی ہے ہاں وہی میں نے سوچا کہ ہم پیسے کہاں سیو کر سکتے ہیں تو وہ سب دیکھ کے ہم نے یہ اسکرپٹ بنائی اور ہمیں لگا کہ یہ پرفیکٹ اسکرپٹ ہے ہمارے لیے اور زیادہ تر کپڑے میرے اپنے ہی ہیں آپ کو خود کے کپڑے ہیں اچھا کیونکہ ان کا اسٹائل بھی بہت اچھا ہے یہ بہت پرٹیکولر بھی ہے اپنے کپڑوں کو لے کے تو ہم ان کو بول دیا کہ ہم آپ کو ڈریس کرتے ہیں آپ اپنا پورا ٹیچی رکھ کے آ جاؤ اور جو بھی آپ کو پہننا ہے آپ پہن لو یہ اچھا ہے پروڈیوسر بن جاؤ سامنے والوں کو بولو ہم آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں آپ اپنی طرف سے پہن کے آ جاؤ واؤ نیرو میں آپ کو بتاؤں میں نے نا بڑے اسکول بدلے ہیں بڑے کالجز بدلے ہیں میں بول رہا ہوں اتنے کالجز بدلے ہمارے کالج میں کبھی نیرو جیسی لڑکی نہیں ملی ہمارے وہی بندو سشما ٹائپ میں مجھے یہ جاننا ہے ایسی لڑکیاں کون سے کالج میں آپ کو کہاں سرکار نے الگ سے کوئی زمین لے کے آپ کے لیے کالج بنایا ہوا ہے کون سے کالج میں کہاں پڑھی ہیں آپ میں دسویں پاس ہوں میں کالج گئی نہیں ہاں اسکول ہی صحیح کون سا اسکول ہے وہ ہمیں کیوں نہیں اتنی خوبصورت لڑکیاں ہماری کلاس میٹ کیوں نہیں رہیں کبھی نہیں ہے آپ نے شاید دھیان سے دیکھا نہیں ہوگا میں تو بہت دھیان سے میں تو دیوار کے اس پار بیٹھی ہوئی لڑکی مجھے دکھ جاتی پتا ہے پاجی ایک بات بتائیے ہاں جی ڈاکٹر ستندر سرتاج ڈاکٹر تو پی ایچ ڈی کی وجہ سے آپ کا آگے لکھا جاتا ہے جی سرتاج نام کیسے پڑا آپ کا سرتاج جیسے کوئی شاعر تخلص رکھ لیتا ہے جیسے اسد اللہ خان صاحب ان کا نام تھا غالب ان کا تخلص تھا تو اس طریقے سے مجھے لگا کہ یار شاعر بندہ ہے جیسے جیسے آپ شاعروں کو پڑھتے ہیں کہ ہر ایک آدمی کا ایک تخلص ہے تو میں نے سوچا کہ یار اپنا بھی کچھ ہونا چاہیے لیکن یہ بنا بہت سڈن تھا اتفاقاً تھا کہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایسے کوئی گانا بنتا گیا آخر میں وہ یہ لفظ ایسے وہ بے فٹنگلی وہاں پہ لیرکس پہ آیا آخری انترے میں تو مجھے لگا یار یہ بہت ہی اپروپریٹ سر نے میں خوشی کو رکھ لیتے ہیں سو اسی دن سے ہم لوگ سرتاج ہو گئے اس کا نام تھا کہ میری بینتی نو سن تارے امبراں تو لتھے سارے خوشی خوشی آ کے وس گئے میرے متھے اس دن تو ہے ساڈے سر تاریاں دا تاج تاں ہی یارو میں ستندر تو ہویا سرتاج ایکچولی ہر ایک کے پیچھے ایک ہسٹری ہوتی ہے جیسے ارچنا میم کا نام ارچنا پورن سنگھ پہلے نہیں تھا تو ان کے گرو ڈاکو موہر سنگھ جو تھے گرو جی انہوں نے ان کا نام ارچنا پورن سنگھ رکھا پہلے ان کا نام درجن سنگھ تھا اور یہ آٹو والا ہارن کون لے کے آتا ہے اتنا مہنگا پانڈے تیر کو ڈرم لے کے دیا تو وہی بھونپو بھونپو پرانے کام کیوں نہیں بھول جاتا تھی اب تیری ترقی ہو چکی ہے اون اے سیریس نوٹ میں نے جیسے بات کی تھی نا کہ ستندر پاجی اپنے البم کے ریلیز ہونے سے پہلے ہی اتنے پاپولر ہو چکے تھے ہوا کیا یہ کینیڈا کوئی شو کرنے گئے کوئی ان کے یار دوست انہوں نے بلایا تو انہوں نے ایک اس کو آپ گانا کہہ لیں ان کو آپ پریئر کہہ لیں سائیں پاجی میں آپ کے گانے کی بات کر رہا ہوں اور وہ ایک ایک دعا ہے اوپر والے کے قدموں میں کہ آپ ہر ایک جو لائن ہے اس کی وہ اپنے آپ میں ایک ایک پریئر ہے ایک کوٹ ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں اور وہ ہے پنجابی میں لیکن ورلڈ وائڈ چاہے وہ گجرات ہو چاہے مدھیہ پردیش ہو دلی ہر جگہ لوگوں نے اتنا سنا اور آئی تھنک پاجی آپ کے پہلے ہی البم میں یہ پہلا ہی جو سانگ ہے یا پریئر کہہ لو ہر عمر کے ہر ورک کے لوگوں نے پسند کیا اتنی خوبصورت رائٹنگ پاجی آپ نے کی کیا بات ہے کمال ہے اچھا میں آپ کو بتاؤں ستندر پاجی کا نا ایز اے ایکٹر جو ہے ہالی ووڈ فلم سے ڈیبیو ہوا بلیک پرنس شبانہ جی اور آپ نے دیکھی ہو فلم میں نے دیکھی نہیں ہے بٹ میں نے اس کے بارے میں چرچا بہت سنی اپنے پنجابی دوستوں سے اچھا جی تھینک یو اور بہت ہی خوبصورت فلم تھی پاجی پاجی یہ سنیوگ تھا آپ اس فلم کے ساتھ جڑے کہ آپ نے سوچ کے رکھا تھا میں نے ڈیبیو ہالی ووڈ سے گزرنا ہے ایک اسٹریٹجی بھی ہوتی کئی بار بالکل بھ
ग्लोबली हम मैं उसी में मसरूफ रहता हूँ ज़्यादातर फिल्म मेरा कभी ऐसा प्रायोरिटी नहीं थी लेकिन वो सब्जेक्ट ऐसा था और ब्रिस्टिन एंटरटेनमेंट पार्टनर्स लॉस एंजल्स की एक प्रोडक्शन हाउस है जिन्होंने ट्वेल्व ईयर्स ए स्लेव जैसी ऑस्कर विनिंग फिल्म बनाई थी क्योंकि कैलिफोर्निया में हमारे बहुत सारे पंजाबी लोग हैं सिख लोग हैं तो उनको अपनी तवारीख से अपनी हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी है तो उन्होंने ये सोचा था कि हम हमें इस मुद्दे पर महाराजा दलीप सिंह की बायोपिक बनानी चाहिए तो उसके लिए उनको जैसे वो चेहरा कुछ चाहिए होगा मेरे ख्याल से <laughs> तो वो जो मेरी हाइट या ऐसे कंप्लेक्शन का या कुछ ना कुछ उनको शायद लगा होगा आंखें ऐसी हैं या कुछ है तो उन्होंने मुझे बुलाया वहाँ पे तो मैंने उनको साफ साफ कहा कि मैंने जिंदगी में कभी एक्टिंग नहीं की जो वीडियोस करते हैं ना वहाँ दस दस रीटेक करके ऐसे एक बार देखना होता है फिर खराब हो जाता है <laughs> <laughs> तो वो कहते कोई बात नहीं वो हम कर लेंगे <laughs> तो ऐसे ये सिलसिला हुआ मेरे ख्याल से लोगों को अच्छा लगा वो बहुत बहुत बढ़िया थी भाई फिल्म आपकी नीरू मुझे आपसे एक बात जाननी है जैसे आप लाखों लड़कों का क्रश हैं आप इंक्लूडिंग मी जब इतनी सारी फैन फॉलोइंग हो आपकी और आप वो सबको दरकिनार करके जब शादी करती हैं मुझे ये जानना से पाजी जो आपके हस्बैंड हैं ऐसी कौन सी लाइन बोली थी मुझे ट्रिक जाननी है इतनी खूबसूरत लड़की को शादी के लिए उन्होंने मना लिया क्या क्या लाइन बोली होगी उन्होंने आपको क्या थी यही सट के मैं पता नहीं सी की तू कौन अच्छा उनको पता नहीं था आप उनको पता नहीं था कि मैं एक्ट्रेस ऐसा ही क्यों होता है ये माधुरी दीक्षित जी के साथ भी ऐसा हुआ और डॉक्टर को पता नहीं था कि वो एक्ट्रेस हैं हाँ। देखो आप और उन्होंने अच्छा? कभी पंजाबी फिल्म देखी नहीं और मुझे मिलने के बाद उन्होंने मेरी फिल्म देखी जिमी शेरगिल के साथ अच्छा तो मैं एक्चुअली शादी नहीं करना चाह रही थी मुझे लगा था कि मैं सिंगल ही रहूंगी तो क्यों की फिर मतलब क्यों की बट वो जो बोलते हैं ना कि जब वो बेल्स रिंग होंगे फीलिंग आएगी हवा का झोंका आएगा सीरियसली मेरे साथ ऐसा हुआ आई सॉ है अर्चना जी और मुझे पता था कि मेरी शादी इनसे होने वाली है मतलब मैं वो रोमांटिक नहीं हूँ मैं बहुत ही प्रैक्टिकल हूँ और मैंने ये मतलब ठान लिया था मैंने अपनी मम्मी को भी बोल दिया कि आपको डाली बनना है मैं बना दूंगी बट मेरी शादी नहीं होगी उनको काफी साल से जानती है नॉट एनी वेज शी ट्रिक्ट मी और वो आए और क्वाइट हॉट ऑल्सो आपके मन में जैसे नीरू ने बोला की हवाएं चली हवा का झोंका आता है हमें तो प्रेशर ही आया माँ की तरफ से लड़कों को था मुझे पता नहीं आता होगा आपको ऐसी ऐसा हवा का झोंका आया था नहीं परमीत को आया होगा मुझे बिल्कुल नहीं आया था कहाँ घेरा था आई मीन कहाँ मिले थे परमीत सर आपको एक बहुत दर्दनाक कहानी है कपिल फिर कभी <laughs> देखा सुनाती ही नहीं है कभी <laughs> दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वक्त है आ, फिल्म के डायरेक्टर साहब को मंच में बुलाने का आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम डायरेक्टर विजय कुमार अरोड़ा सर बहुत बहुत स्वागत है आपका प्लीज विराजमान हो जाइए और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सर हमने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा बड़ा कमाल का है बड़ा रेलिवेंट टॉपिक है वो बहुत होता है हमारी सोसाइटी में ये और सालों से होता आ रहा है और जब लोग फिल्म देखेंगे तो वो समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ जब आप ट्रेलर देखते हैं शुरू शुरू में लगता है एक रोमांटिक कॉमेडी है और उसके बाद इतना सीरियस टॉपिक लेके जो आपने ये मुद्दा उठाया बा कमाल सर मुबारक आपको बहुत थैंक यू सर आपकी लुक बड़ी कमाल है विजय सर कसम से ये जो आपने फुल स्लीव दाढ़ी रखी है ना ये कोविड की देन है कोविड चला गया किसी ने आपको बताया नहीं <laughs> एक यही थे मास्क लेके घूमते रहते थे सेट पे ऐसी आपको पता नहीं नीरू आदमी लोग ना दाढ़ी बड़ी ऐसी लुक तभी रखते हैं जब कोई लड़की बोल देती ना कि आप ये बड़ी सूट करती है <laughs> अरोड़ा साहब आपको किसी ने ऐसा तो नहीं बोल दिया कि <laughs> पर विजय सर के बारे में ये इनको सब दादू कह के बुलाते हैं <laughs> सर इसके पीछे क्या रीजन है क्यों दादू कह के बुलाते हैं पता नहीं सर अब दाढ़ी काली करके देख लो क्या चाचू कहना शुरू और ये दादू का नुकसान बहुत हुआ मेरे को अच्छा जी हाँ क्योंकि ये बहुत पहले से पच्चीस तीस साल पहले किसी ने शुरू कर दिया था दादू 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 अच्छा जी तो इसकी वजह से बहुत कम काम मिला लोग बोलते कोई बुढ़ा हो गया कम काम मिला 
आपने कितने हजारों म्यूजिक वीडियोस कर दिए पांच फिल्में डायरेक्ट कर दी हैं आपने और हिंदी पता नहीं कितना सारा काम करके बैठे हैं हाँ। और क्या काम करना है भगवान को लेके फिल्म बनानी है आपने <laughs> और क्या होता है काम हमारा सौभाग्य आज हमारे शो पे आए हैं पहली बार आए लेकिन बहुत सारा काम विजय सर कर चुके हैं और मुझे मिल के पता चला कि ये भी अमृतसर से बिलोंग करते हैं क्या शहर है ना वो क्या टैलेंटेड लोग निकलते हैं पर ये जो कंट्रास्ट है ये बिल्कुल ही और आपके पंच पे पंच एक अब तुसी वैसे सोच के होने या एदी बन दे दिस इज वेरी इंटेलिजेंट भाई मैं तो ये भी नहीं सोच के किया था मैं तो सिंगर बनने निकला था घर से वो बोलो ऊपर वाले की प्लानिंग होती कोई नहीं दिस पंचेस आर लाइक अभी तो मेरी मम्मी को नहीं आपने सुना कभी हां सच कहती है अच्छा अच्छा हिंदी पर ट्रांसलेट करने में मम्मी अटक जाती नहीं तो पंजाबी में तो ऑफ बट गाना कितना अच्छा गाती है मम्मी जी जस्सी पाजी आए थे ना उस दिन हां तो उन्होंने गलती से माइक पकड़ा दिया है आंटी जी भी एक पहरा गाएंगे कंतरा गाएंगे उसके बाद आंटी जी नहीं गाया कपिल इतने सारे एपिसोड्स हमने मिलकर बैठकर देखे हैं परमीत ने मेरे बच्चों ने लेकिन जितना हम लोगों ने वो पोर्शन एंजॉय किया है उस एपिसोड का जहां मम्मी जी गा रही थी तू बोल रहा मम्मी मेरे माइक दे दे वापस <laughs> और जस्टिन बोल रहा हां हां आगे बोला इट वाज फैबुलस वाह मम्मी आपकी तारीफ हो रही है तो मम्मी को मैंने एक दिन पूछा मैं कहा मम्मी आप इतनी पॉपुलर हो गई मम्मी कहती हां मुझे तो कई लोग बुलाते हैं तो उनको मैं पेमेंट क्या बोलूं <laughs> मेरी मम्मी जिसको बोलते ना जैसे हमारे घर के ऊपर ही मिक्का बाजी रहते हैं तो मम्मी एक दिन गई मम्मी ने अपनी कंपोजिशन की हुई है पंजाबी बोलियों की तो मम्मी सुना के आ गई तो वो खुशी में होता ना कि माँ समान है तो मम्मी को माथा टेका ग्यारह हजार रुपया तो मम्मी नीचे आई कहती मिक्का ने मेरे को पेमेंट की अच्छा ही कली जोटा एक वर्किंग वीमेन की स्टोरी है जो हमारे देश में शायद बहुत सारी महिलाएं फेस करती होंगी कभी हमने शायद अरोड़ा साहब ये बात ये मुद्दा जो इतना रेलेवेंट है और इतनी ये बुराई है हमारी सोसाइटी की पता नहीं आज तक किसी का इस पर ध्यान नहीं गया पर आपने इस मुद्दे पर फिल्म बनाई है जो औरतें घर से काम करने जाती हैं अगर वो बन ठन के रहती तो लोग उसका कैसे गलत मतलब निकालते हैं लोगों के छोड़ो अपने खुद के रिश्तेदार कोई जब घर से बच्चा बाहर निकलता है कोई भी है ना लड़की खास तौर पर तो किस किस तरीके से उसको परेशान किया जाता है तो मेरी अभी सर से बैकस्टेज भी बात हो रही थी छोटा सा नाम है मेंटली हरेसमेंट मेंटल हरेसमेंट किस लेवल पे होता है लोग और जो करते हैं उनको भी समझ नहीं है जो स्मॉल टाउन के लोग प्रॉब्लम है कि हमने किया क्या रेप नहीं किया कुछ नहीं किया तो ये हालात है और ये एक देशों का सर्वे है जिसमें ट्वेंटी लेडीज के साथ ये हुआ है कुछ लोग बोल पाते हैं तो ये कभी चीज बड़ी हुई नहीं वो चल रहा है जैसे चलता रहे एटलीस्ट इसका मतलब ये मिरर है थोड़ा सा कुछ देख ले जो समझ ले कि हाँ भैया ये हमारी गलती है हमको ऐसा नहीं करना चाहिए उनकी थोड़ी रिस्पेक्ट करना चाहिए आपके दो गंदे लफ्जों की वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है कोई फैमिली खत्म हो सकती है कौन किस ट्रोमा से निकल रहा है अगर अगर हर इंसान यही सोच ले ना कि यार मेरी माँ मेरी बहन मेरी भाभी या मेरी बेटी घर से बाहर जाती काम करने अगर थोड़ा सा अभी सेंसिटिव हो जाए हम इस बात को लेके पर हो सकता है ये फिल्म के बाद अगर थोड़ा सा किसी का ध्यान जाए और थोड़ा सा भी कोई बदलाव आ जाए तो ये बहुत बड़ी ग्रेट सब्जेक्ट वेरी मच अच्छा हमने ट्रेलर में देखा नीरू और सतेंद्र पाजी दोनों स्कूल में टीचर हैं ये टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं साथ में रोमांटिक डांस कर रहे हैं मतलब बच्चों को पढ़ाने के अलावा जो जो होता कर रहे हैं मेन काम छोड़ के बाकी सब हो रहा है आप जब स्कूल में थे पाजी ये सवाल आप दोनों से है आप स्कूल में सीरियस स्टूडेंट थे ये शुरू से क्लियर था नीरू आपको कि मैं को तो बढ़िया होकर एक्टर बनना है नहीं शुरू से क्लियर था मुझे लग रहा था कि मैं अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट कर रही हूँ बट जाना पड़ता था मैं बंक बहुत करती थी क्लासेस और मैं आज भी मेरा मेरे कोई स्कूल फ्रेंड नहीं है क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं तो जा रही हूँ इंडिया <laughs> मैं एक्ट्रेस बन रही हूँ यहाँ पे मेरा कोई नहीं है बट मैं अपनी बच्चियों को पढ़ाऊँगी यूनिवर्सिटी भेजूँगी <laughs> पर आपने कैनेडा की दसवीं पी एच के बराबर अच्छा हमने ट्रेलर में एक और चीज़ देखी आप सतेंद्र पाजी के साइकिल के साथ साइकिल जोड़ रही हैं छोटी छोटी चीजें जो होती थी एटीज नाइनटीज में ना कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप स्कूल में गई हो आपकी स्कूटी पे किसी ने अपना नंबर लिख दिया हो <laughs> वहां पे वो वैलेंटाइन डे होता है ना हाँ, तो यहाँ पे भी होता है यहाँ पे भी होता है तो वहाँ क्लासेस में वैलेंटाइन डे पे सब बच्चे एक दूसरे को कार्ड देते हैं एंड देन अगर किसी को क्रश था किसी पे तो नाम नहीं लिखते थे बट जैसे आई लव यू योर सीक्रेट एडमायर तो ऐसे एक दो आ जाते थे कभी कभी आपकी तो स्कूटी की सीट भरी रहती होगी फिर तो हाँ नहीं लिटिल बेट भाजी आपने कभी किसी की स्कूटी पे नंबर लिखा है पर आप इतने प्यारे सोबर शरीफ आदमी हो 
पर लड़के भी तो कुछ तो होगा होशियारपुर में आदमी इतना होशियार तो होता ही है कोई तो अमृतसर जिंदा नहीं जी अच्छा जी ये तो सारा मेरे पे बिल पाड़ देते देखो आप अरे सतेंद्र पाजी का जैसे इन्होंने अभी खुद ही कहा कि मेरा फिल्मों में एक्टिंग करना कभी भी मेरी प्रायोरिटी नहीं थी तो विजय सर जैसे पाजी का तो इंटरेस्ट था नहीं तो इस फिल्म लिए आपने फिर इनको कैसे बनाया स्क्रिप्ट दिखाई थी कि नीरू की फोटो मतलब क्या <laughs> क्या देख के इन्होंने हाँ किया फिर फोटो देख के दादू की शॉट पंजाबी इंडस्ट्री के सारे धुरंधर एक साथ एक मंच के ऊपर वाह सासिका सरताज पाजी सासिका सासिका विजय पाजी आए हाय नीरू बाजवा भी आई हैं जब तुम्हें पता था नीरू बाजवा आई तो ये बाजरे जैसा मुंह लेके तू क्यों अंदर आ गया क्योंकि मुझे पता था तुमने खाने को उनको कुछ नहीं पूछना अच्छा वही पूछने आया हूं क्या लेंगे आप लस्सी परांठा कुलचा खुद तूने नाश्ता मेरे घर पे किया सुबह और उनसे खाना पूछ रहा उन्होंने मांग लिया तो दे देगा फिर तू कपू शर्मा एक बात तुम शायद भूल रहे हो कि मैं भी पंजाब से हूं पंजाब भी भूल चुका है कि तू पंजाब से है और तेरी भलाई सी में तू भी भूल जा वरना आज तो पंजाब से मेहमान आए कल को पुलिस भी आ सकती है यार आने दो कोई बात नहीं है उनके साथ मेरी प्यार मोहब्बत अच्छी है एक दिन तो वैसे ही पकड़ दिया पुलिस वालों ने इसको लिटा के पीटर मैं क्यों मार रहे क्या जुर्म किया कहते किया कुछ नहीं इसकी शक्ल देख के लग रहा कुछ करेगा ये ऐसी मेहर है ना इसके ऊपर कपू शर्मा एक बात सुनो वो आए अपनी फिल्म की प्रमोशन कर रहे और मैं हूं तुम्हारा प्रोफेशनल आर्टिस्ट अच्छे से मेरी इंट्रोडक्शन दो उनको नीरू ये हमारे दूर के आर्टिस्ट हैं <laughs> जिसका आर्ट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता <laughs> यार अगर मेरा आर्ट से दूर दूर तक लेना देना नहीं है तो मैं यहाँ फिल्म सिटी में कुत्ते नहाने आता हूँ आइडिया अच्छा तुमने मजाक मजाक बोला इसमें इन्वेस्ट कर सीरियसली यार कपू शर्मा एक बात बताओ मैं तुम्हारी बीवी हूँ मैं बीवी होता ना तो तलाक दे के तेरा पीछा तू छूट जाता मेरे को पता नहीं दोस्ती को छोड़ने का कोई कानून ही नहीं है ये भी देखो आप अरोड़ा वा, 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 बड़ी वा, प्रॉब्लम वा। है अब दोस्ती छोड़ने की बातें हो रही हैं वो दिन भूल गया जब कॉलेज में लड़की से बात करनी होती थी ना मुझे आगे करते थे जा बात कर <laughs> क्योंकि पूरे कॉलेज में हाँ। सबसे ज्यादा इसका मुंह सैंडल फ्रेंडली था मजाक नहीं कर रहा सीरियसली जैसे चीजें होती ना वाटर प्रूफ हाँ। वैसे ये बेचती प्रूफ है हाँ। आप इसकी टी शर्ट निकाल के देख लो पीछे हील के निशान है और जो, जो कोई देख ले तो उसको कहता है मेरी बाईपास सर्जरी हुई पीछे से कौन सी बाईपास सर्जरी होती है आज मीरू आई मैं अच्छे मुंड में जा चला जाती हूँ जा ले दो चार केले जा अपना यार मेरी बात सुन एक मिनट हाँ। मैं ना खबरदार ज्यादा इम्प्रोवाइज किया था आप नहीं करने देना ना नीरू जी मैं इसकी असली बात बताता हूँ पता क्या हुआ इसको ना पहली बार जब लड़की ने पहली बार बोला कि कैंडल लाइट डिनर पर लेके चलो तो वहां से ना एक औरतों का ना कैंडल मार जा रहा था उनके बीच में दरी बिछा के टिफिन खोल के बैठ गया <laughs> कहता डार्लिंग कम ऑन कैंडल लाइट डिनर कम ऑन इसकी तो इतनी बेजती हुई ना एक लड़की को कहता डिनर करोगी कहती मैं तो कर लूंगी तू कहां से करेगा <laughs> साबुन निकाला कहता किचन मेरे साथ धोखा हुआ था धोखा लड़की ने मेरे साथ पता क्या हुआ जब कंटीन में खाती थी ब्रेड पकौड़ा पेस्ट्री हाँ। समोसा मेरे साथ गई वहां पिज्जे ऑर्डर कर रही है बर्गर ऑर्डर कर रही है टिंडे खाने वाली लड़की ने सुशी ऑर्डर की है इतना बड़ा धोखा हुआ मेरे साथ और वैसे मैं सर एक बात देखा शादी मेरी हुई थी सबसे पहले वाह ऑस्कर हाँ। मिल गया था वाह बहुत बढ़िया बात है जो कुछ नहीं करता ना पंजाब में पहले उसकी शादी करते हैं तो चलो इसकी शादी करो अपने आप कुछ ना कुछ करेगा और लड़की वाले देखने आए इसको इसको देख के उन्होंने पंडित बुला लिया कहते पंडित जी जो आपने हमें कहा था कि हमारी बेटी की कुंडली में दोष है ध्यान से देखना यही तो नहीं वो <laughs> वो कहते हैं ये कुंडली वाला नहीं ये तो सामाजिक दोष है ये तो <laughs> ये गया लड़की वालों को देखने वो लड़की समोसे लेके आई उसने इसका मुंह देखा उसने इस पर चटनी डाल दी <laughs> कहती इसका मुंह ही समोसे जैसा हो सकता है चटनी के साथ अच्छा लगे <laughs> कपू शर्मा ये शूट को चालू हुआ कितनी देर हो गई है हो गया आधा पौना घंटा तुझे क्या लेना देना तो आधा पौना घंटा जब तुमने बातें कर ली हैं तो दो मिनट मुझे भी कर लेने दो आ, उनका मन भी तो होना चाहिए <laughs> नीरू जी आप जितनी खूबसूरत हैं खबरदार नीरू से डायरेक्ट बात की बीच में कुछ डॉयर डाल अच्छा विजय सर आप थोड़ा सा मैं बात कर लू उनसे 
इजाजत हो तो करिए थैंक यू थैंक यू नीरू जी जितनी आप खूबसूरत हैं नहीं उधर तेरा नेटवर्क नहीं आ रहा था उधर होके बात कर ले तू अच्छा खूबसूरत में इसको ऐसा है ना कि लड़की को खूबसूरत ना कोई बोल दे मैं ही बोलूँ बस मैं ही बोलूँ हाँ बोल दे मैंने मेहनत करके अपने नाम से शो इसलिए बनाया कि कोई और आगे बोल दे अबरदार फालतू की बातें की तो मैं सर मैं मेन मेन बात बताता हूँ आप छोड़ो बातें जो मैं काम करने के लिए आया हूँ मेन आपकी फिल्म आ रही है कली जोटा उससे पहले सर मेरी फिल्म आ रही है एज ए हीरो वहाँ पे खबरदार तुझे कहा था अपनी प्रमोशन नहीं करनी यार सारे लोग तुम्हारे शो में प्रमोशन करने ये तो मेरा शो है बिल्कुल यहाँ ही करनी तो कहाँ करनी है तेरा कहाँ से होगा तेरा तो पजामा अपना नहीं है ये खानदानी पजामा आपको पता है ये आगे के आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है सीरियसली कपू शर्मा वो आए हैं कली जोटा की प्रमोशन करने मेरे हाँ। पजामे की प्रमोशन देखने नहीं आए हाँ, तो तो उनसे बात करने दो हाँ हाँ जी पाजी कमाल का ट्रेलर है और आप गाते भी कमाल हो अच्छा। आपके लाइव शोज भी मतलब कितने लगते हैं तो मैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता हूँ आपको मैं आपके पीछे कोर्स कर सकता हूँ दवाइयों का कोर्स पूरा कर लिया इसको प्रॉब्लम है आपको पता है जैसे ही धुंध पड़नी शुरू होती है ना नॉर्थ में इसको गलत फहमी शुरू हो जाती है गलत है गाना ऐसा गाता पहली लाइन गाएगा दूसरे अंतरे में मुंह से झाक छोड़ने लगता ही <laughs> मेरे मेहमानों को क्यों परेशान कर रहे हो तुम यार मैं कोई काम की बात ही कर रहा हूँ भाई आप प्लीज आप अपना सिंगिंग शो करना मैं बीच में कॉमेडी का थोड़ा सा तड़का लगा दूंगा दाल में तड़का लगाया कभी तुम लोगों ने <laughs> उस दिन इसके दादा ने तड़के वाली दाल खा ली इधर रुमाल बांध लिया क्यों मैं क्या हुआ कहते तड़के वाली दाल नीचे चलेगी तो एक दिन में काम खत्म स्वाद आता रहेगा खबरदार मेरे मेहमानों को परेशान किया तो यार मेरे दादा के पीछे पड़े ऊंट को तुमने कुछ कहा है जो तीस दिन पानी अपने अंदर रखता है मेरे दादाजी ने सात दिन दाल अंदर रख ली तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है इसकी बातों में बिल्कुल नहीं जाना आपने भाजी हाँ जी आप बहुत से इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हो जी तो मैं, मैं भी ना इंस्ट्रूमेंट बजाने का बड़ा शौक रखता हूँ शौक रखता है लेकिन शौक रख के भूल जाता रखा कहाँ है बीच में इसके काम बड़े जीव जी पाजी है तो मेरा कॉलेज का दोस्त बड़े कुत्ते काम करता है आप बीच में पता ना क्या दिमाग में आया इसके शाम पकड़ने शुरू कर दिया इसने हाँ और बीन बजानी आती नहीं है तो इसने बीन ना कैसेट में रिकॉर्ड करा ली तो सांप पकड़ने गया सांप बाहर आ गया नेचुरल सी बीन की आवाज सुन के उसने देखा कैसेट में चल रहा है उसने फिर ना यूं करके पटाखा दिया इसके काम पे कहता हम लाइव बजा माइनस माइनस ट्रैक पे हम बाहर नहीं आते और तरा जी वो मतलब जब हम टीवी पे नहीं आए थे उससे पहले की बातें कर रहा है अभी मैं हो गया बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट अच्छा। सर आप प्लीज देखिए नीरू जी इस तरफ से मैं हीरो लगता हूं आप हीरोइन ऑलरेडी हैं सो so, एक बात कहूं वुड यू बी माय हीरोइन मैं सोच ही रहा था किस बात पे धक्के मारूं तुझे <laughs> तुमने खुद ही क्यों दिया है मुझे मेरी बात सुनते टैलेंट के दम पे बात कर रहा हूं मैं एक्टिंग करके दिखा सकता हूं कि मैं उनके साथ काम कर सकता हूं अच्छा हाँ करके दिखा क्या क्या करेगा बता करके दिखा एक्टिंग करके दिखा क्या करूं बताओ तो ऐसा है लड़की घर पे बैठी है लड़की नीरू जी हाँ और तूने घर पे आना है हाँ मैं भी बैठा हुआ वहां पे हाँ। तुमने हाथ मांगना है मैं उनका बॉयफ्रेंड हूँ अच्छा बॉयफ्रेंड बन गया <laughs> एक मिनट पर बॉयफ्रेंड से हाथ कौन मांगता है पापा से मांगते पापा पापा से हाँ ठीक है ऐसे कर लेते हाँ। ठीक है मान सरताज पाजी पापा है <laughs> तो तूने आके इनसे हाथ मांगना यार वो लगते हैं पापा कोट पेंट पहन के आए हैं पापा नीरू जी का नीरू जी का पापा बनना तुम बनो ना तू तू किसके शो में काम करता है <laughs> सरताज पापा जी <laughs> आपकी बेटी को मैं बहुत पसंद करता हूँ तो क्या आप उनका हाथ मेरे हाथ में देंगे वो खुद अपना हाथ देगी तेरे मुंह पे तू तेरी जो हटते है ना हटी ना पीछे पड़ गए यार सिक्योरिटी जेड प्लस उससे कम नहीं चाहिए मेरे को अच्छा <laughs> जा रहा हूँ भाई चल थैंक यू वेरी मच सरताज पाजी नीरू आप जो अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स डालते हो ना सोशल मीडिया पे उसके नीचे ना बड़े मजेदार कमेंट्स आते हैं आप शायद कभी पढ़े नहीं होंगे हम आपके लिए कुछ कमेंट्स निकाल के लाए हैं नीरू ने ये फोटो डाला है आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं फन फैक्ट इस फोटो में लड़कियों का ध्यान लहंगे पे होगा और लड़कों का ध्यान नीरू पर नीरू जी आपके पास ही मैं राजू लव्स बिमला लिख के गया था चेक करके बताना बिमला है कि निकल गई और और दिखाइए ऐसी फोटो के कारण ही सी फेसिंग फ्लैट के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं और दिखाइए 
ਸਰਤਾਜ ਭਾਜੀ ਨੇ ਫੋਟੋ ਰੀਚਡ ਵੈਲੈਂਸੀਆ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਵੈਲੈਂਸੀਆ ਸਪੇਨ ਸ਼ੋ ਇਜ਼ ਟੁਮਾਰੋ 4 ਪੀਐਮ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਆਈਏ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰੀ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੇ ਸਪੇਨ ਤੱਕ ਜਾਣੇ ਮੇ ਕਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਯਾਰ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਗਏ ਪਾਜੀ ਐਸੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਤੇ ਰਹੋ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲੋਗੇ ਐਸੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲੜਕੋਂ ਕੀ ਤਭੀ ਆਤੀ ਹੈ ਜਦ ਯਾਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਉਹਨਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕਰ ਉਤਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠਣੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਪਾਜੀ ਸਹੀ ਹੈ बचपन में हम भी स्टैंड पे लगे स्कूटर पर बैठ के मुंह से ब्रुम ब्रुम की आवाज निकालते थे यार ये किसने लिखा है तो बात तो बड़ी सही लिखी है आपने किया कभी अर्चना yes, आपके पास तो शुरू से ही गाड़ी थी ना आप शुरू से अमीर थे ना <laughs> नहीं नहीं स्कूल स्कूटर पे जाती थी बचपन में बचपन मतलब छोटी नहीं थी लेकिन मैं 15 16 फेल वेल हुई होंगी काफी चुप कर तो बच्चे तो छोटे अच्छा और दिखाइए ओहो डायरेक्टर साहब ने फोटो डाला है मिस्टर बीन सिर्फ इतना ही लिखा है आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं पोज देख के लग रहा है कि काफी ढूंढने पर भी दोनों को बाथरूम नहीं मिला <laughs> मेरे भी एक बार क्रिकेट खेलते वक्त बॉल लग गई थी फिर 45 मिनट तक ऐसे ही बैठना पड़ा था <laughs> अच्छा हुआ मिस्टर बीन जागा हुआ है वरना वो सोयाबीन हो जाता <laughs> और दिखाइए सर इनसे पूछना इनके पास बीन तो है नहीं फिर सब मिस्टर बीन क्यों बुलाते हैं उसको रिप्लाई किया किसने ठीक वैसे ही जैसे तू रात को नहीं जागता फिर भी मैं तुझे उल्लू बोलने जा रहा हूं उल्लू 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 तीन बार लिखा उसने जब आदमी की रात की उतरी ना हो तो दिन में वो ऐसे ही किसी को भी अपना दुखड़ा सुनाने बैठ जाता है और दिखाइए हेलो वन डे टू गो लॉन्ग इलायची टू व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं विस्की तुम्हें पसंद है कोई ना हमें वाइन ही दे दो नंबर पर्सनल है आपका कोई ना हमें लैंडलाइन ही दे दो स्पेलिंग देखो लाजवाब किसने रिप्लाई किया स्पेलिंग देख के लग रहा है तुम इंग्लिश में फेल हो कोई ना उसका एग्जाम ही दे दो <laughs> ऐसे टेलीफोन में एक दिक्कत होती है नंबर डायल करते समय उंगली फंस जाती है वाकई <laughs> लैंडलाइन में ऐसा होता था ना ये वाले में और दिखाइए अगर आप अपना पीसीओ खोल लो तो कसम से मोबाइल बंद करवा सकती हो <laughs> बात तो ठीक है गुड वन दिस वन और और दिखाइए वाओ हेलो न्यू जर्सी सी यू एट 7 पीएम एट यूनियन काउंटी पाजी वाह बहुत खूबसूरत पिक्चर है जी दिखाइए नीचे कमेंट्स पाजी जे किसी को न्यू जर्सी ना होवे तो वो पुरानी जर्सी में भी आ सकता है जितने ध्यान से ये खिड़की देख रहे हैं लगता है पर्दे बनाने का काम इन्हीं को मिला है पाजी मैं 7 से 8 ही आपका शो देख पाऊंगा उसके बाद मुझे जरूरी काम से शराब पीने जाना है खिड़की के इतने बड़े शीशे वही रख सकते हैं जिसके पास कपड़े बदलने के लिए बेसमेंट भी हो वाह वाह देखो कितनी जहीन बात की है किसी ने है ना और दिखाइए डायरेक्टर साहब ने फिर एक फोटो डाला है ये रेमो सर ने साथ में अच्छा अच्छा ये स्ट्रीट डांसर की टाइम की फोटो दिखाइए नीचे कमेंट्स फन फैक्ट बड़ी दाढ़ी रखने का एक फायदा है उससे खेलते हुए टाइम पास अच्छा हो जाता है और दिखाइए स्नोमैन 2 ट्रेलर आउट टुमारो 5 पीएम आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं आपने हाथ फैलाए आपको लाइक्स मिल रहे हैं मैंने हाथ फैलाया मुझे कोई रोटी दे गया <laughs> और दिखाइए आगे ऐसी सुंदर लड़कियां कहां पाई जाती हैं देखो <laughs> रिप्लाई भी आया जिनके मां-बाप में से कम से कम कोई एक सुंदर हो <laughs> और दिखाइए सताज भाई ने फोटो डाला इट वाज सच ए ग्रेटिफाइंग टूर ऑफ ब्रिटेन नीचे कमेंट्स दिखाइए इस टेलीस्कोप से मेरी एक्स भी मिल जाएगी क्या हाय हाय किसने रिप्लाई किया भाई लड़कियां टेलीस्कोप से नहीं उसके लिए हॉरोस्कोप अच्छा होना चाहिए और दिखाइए मैंने भी टेलीस्कोप लगाया था तारे तो नहीं दिखे लेकिन सामने की बिल्डिंग में नजारे जरूर दिखे 
और और दिखाइए कदम आपकी फिल्म जो आ रही है ना उसके लिए हमारी तरफ से आप सभी को गुड़िया बुर्रा नहीं होता बधाइयाँ होती हैं नहीं बधाइयाँ तो होती हैं लेकिन हम पंजाब में देख रहे हैं पहले बधाइयाँ होती है फिर पार्टी होती है फिर पार्टी में बुर्रा होता है <laughs> तो हम डायरेक्टली बुर्रा कर दिए ठीक है अभी आपके साथ आपकी फिल्म के साथ कुछ भी बुर्रा नहीं होगा <laughs> अच्छा होगा सब अच्छा होगा वैसे अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं सर आई लेट यू नो हु आई एम हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं लाउंड्री का काम करते हैं आप ना सर आगे से अपना सारा कपड़ा धोने के लिए हमें ही दीजिएगा उनके कपड़े क्यों धोने तुझे मैं सूती कपड़े बहुत धोए अब सूफी धोने हैं नीरू जी आप जो हमारे एरिया से बिहार से निकल के ये कैनेडा में और पंजाब में इतना बड़ा बड़ा फिल्म काम प्राउड ऑफ यू ये तेरे एरिया से कैसे अरे हमारे एरिया से है बिहार से वहाँ पे देखिए सब यही होता है मनोजवा गुड़िया तेरे को पता है ये इंडिया में पैदा ही नहीं हुई तो पैदा ही कैनेडा में हुई है ले लोटा ले लोटा मतलब पंजाब से कैनेडा जाने का सिस्टम अब खत्म हो गया है डायरेक्ट वहां पैदा ही हो रहे हैं अब हम सच बताएं आपको हम तो आपके फैन हैं ही लेकिन हमारी ना एक बहन है रानी गांव से आई है आपके सारे गाने सुने हैं उसने अच्छा। मिलना चाहती है आपका अगर परमिशन तो बुला लें आइए आइए बुला लें बिल्कुल बुलाते हैं रानी आ जाओ ओहो हमारी बहन है मिलो यही है ना तुम्हारे कम्युनिकेशन दीदी कम्युनिकेशन ही होता है इंस्पिरेशन होता है अच्छा इंस्पिरेशन सॉरी सॉरी बहुत अच्छा वो इंग्लिश बोलती है और कौन सा कौन सा भाषा आता है बताऊ ना सब दीदी मैंने पंजाबी आंधी है वो आंधी है आंधी है पंजाबी भी आंधी है <laughs> पंजाबी में कुछ बोलो हमारा तारीफ करो पंजाबी में दीदी दुर फिटे मी थोड़ा इतना प्यारा बात किसी ने आज तक हमारे बारे में नहीं कहा है सो स्वीट चीज ऐसा ऐसा और तारीफ करो ना पंजाबी में हमारा दीदी तोड़े मुँह दे लख लख लानत लख लख एक मिनट ये लानत वर्ड तो हिंदी में भी होता है इतना पॉजिटिव वर्ड है नहीं जितना पॉजिटिवली तुमने सुनाया दीदी इसका मतलब मैं पकड़ी गई सॉरी दीदी हो ये सब नाटक दीदी को बेवकूफ बना रहे हो हमने तुमको बुलाया है कैसे मिलने के लिए तुम्हें कुछ कहना था ना सरताज जी से कहो बैठे हैं यहाँ सरताज जी कैसे हैं आप आप हमको बहुत ज्यादा पसंद है आपके हमने सारे गाने सुने वो गाना था ना इनका सजन राजी हो जावे रोलानी पैंदा अच्छा रोलानी रोलानी पैदा ठीक है पियानी उस गाने का मतलब पता है क्या होता है क्या होता है अगर सजन पट जाए तो किसी को बताना नहीं चाहिए यही है यही है यही है मैंने भी सेम तीन सजन पटाए थे आज तक उन लोग को पता नहीं चला दीदी हाँ आप भी अपना बताओ ना नहीं नहीं हम नहीं बताए दीदी बताओ ना हम नहीं बताए दीदी मचाएगा आपका वो गाना है ना आजकल शीशा बड़ा छेड़ता हमारे घर पे भी शीशा आजकल हमें बड़ा छेड़ता है क्योंकि वो मुक्का नहीं मार पाता इसलिए सिर्फ छेड़ता है सर आप ऐसा सोच करते हैं कॉन्सर्ट करते हैं ऐसा हजारों लोग रहता है उसमें से एक बंदा तो होगा जो खो जाता होगा इसको साथ ले जाइए और खो दीजिए प्लीज ठीक है बेतु की बातें करती हो डांस वांस तैयार की थी ना सरताज दी को दिखाने के लिए तो दिखाओ ना सरताज बाबू जी दिखाएंगे डांस वो दीदी मुझे शर्म आ रही है शर्म आने का क्या जरूरत है अपने ही लोग हैं और इतना शर्म आ रहा है ना तो तुम सोचो कि यहाँ पे कोई नहीं अर्चना जी भी नहीं है यहाँ ये भी नहीं है हम भी नहीं है तुम अकेली हो पक्का कोई नहीं है कोई नहीं है मैं अकेली हूँ अकेली हूँ तो मैं कपड़ा बदल लू अपना दिमाग बदल लो किसी के साथ एक्सचेंज कर लो तुम्हारा तो चल नहीं रहा है दीदी किससे बदले आपका भी तो खाली है शी इज रूड 
है एक मिनट यहाँ तुमको अपना टैलेंट दिखाना है तो दिखाओ वो इंतजार कर रहे हैं ये कुछ डांस तैयार करके लाई है ये दिखाएगी शर्माना नहीं है दिखाओ दीदी मुझे डांस करते वक्त शर्म आती है अरे नहीं शर्माना है कोई नहीं सब अपना ही लोग हैं आपको देखना है ना सर आप देखना चाहते हैं नीरू जी देखना चाहते हैं देखो देखो तैयार क्या है दिखाओ क्या शर्माना दीदी मुझे सच में शर्म आती मैं कैसे डांस करूँ मुझे सच में शर्म दीदी निकल रहा है डांस धीरे धीरे मुझे मुझसे नहीं होगा दीदी दीदी अगर डांस में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो मुझे दीदी सच में मैं बात को गोल गोल नहीं घुमा रही हूँ दीदी प्लीज मुझे माफ कर दी मुझसे नहीं होगा डांस दीदी मैं नहीं कर पाऊंगी इस सरमाने में इतना हो रहा है प्रॉपरली खुल के करेगी तो सोचिए कितना हो जाएगा कैसी बेशर्मी होगी चल अंदर सॉरी दीदी सॉरी हर बार ऐसा करती <laughs> बुरा हमको भी लगता है चल माफ किया तुमको ये डांस आता है इसे ट्रेनिंग लिया है सीखा है सॉरी दीदी हाँ ठीक है माफ किया तुम <laughs> माफ कर दिए हाँ करती नहीं है देखिए क्या ट्रेनिंग बड़ा अच्छा लिया है क्लासेस में जाती है डांस हाँ बोले ना माफ किया <laughs> किया है माफ हमने भी माफ किया है उन्होंने भी किया है ठीक है माफ कर दिया <laughs> अच्छी लड़की है बुरी नहीं है करती है अच्छा डांस लेकिन दी क्या दी है से तो भाजी आप इतने सारे लाइव शोज करते हो आप हाँ तो आपके साथ कभी कोई ऐसी घटना हुई है जो बाद में सोच के तो आपको हंसी आई हो लेकिन उस समय आपको लगा फंस गए यार निकले यहाँ से दिल्ली में हम लोग कॉन्सर्ट कर रहे थे तो एक कपल था बंदे का ऑब्वियसली मन कर रहा होगा कि थोड़ा नाच लू हाँ और साथ जो आई थी वो ऐसे बिठाए अरे लोग देख लेंगे है ना तो दो तीन मिनट ये चला मैंने कहा यार क्यों ये मसला ऐसा हो रहा है कि इससे पहले के लोग इधर देखें मैं इनको शांत करूँ तो मैंने उसको वो जो लड़की पहले उसने पूछा कि क्या मसला है क्या चक्कर अब वो भी घबरा गया कहना नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं अच्छा जब हम स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं ना तो किसी को स्कूल कॉलेज में मोहब्बत हो जाए तो बोलते हैं कि आपकी ये पढ़ाई की उम्र है ये प्यार करने की उम्र नहीं है अच्छा अगर उसी स्कूल में कोई टीचर एक दूसरे से प्यार करे तो उसको कर दे आपकी उम्र है प्यार करने की तो मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि आपकी इसके ऊपर क्या राय है कि प्यार करने की उम्र होती कौन सी है जी भाई साहब नमस्ते जी हाई कपिल सर क्या हाल है सर I am very much fine. Thank you, sir. Sir, my name is Nashi Bhutia. I am all the way from Gangtok, sir. Very welcome, 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 sir. Diehard fan, sir. Thank you, thank you, sir. All of the Gangtok people are diehard fan of Kapil Sharma. Thank you, sir. Shukriya. So, coming back to the topic, sir. Yes, sir. Normally, in society, it is said that this kind of thing is not allowed. Who is allowed to do it? Kiss. Okay. Kiss. 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 उम्र होनी चाहिए मैं तो एक स्टेप आगे जाके बोलती हूँ कि सरकार को इस करने की और खत्म करने की भी एक उम्र सेट करनी चाहिए Why? एक लॉ बनानी चाहिए क्यों अभी ड्राइविंग करने की उम्र होती है लॉ हाँ. है हाँ. दारू पीने वाले की उम्र होती है हाँ. वोटिंग करने की उम्र होती है हाँ. इसकी उम्र क्यों नहीं होनी एक लॉ होने क्योंकि गाड़ी चलाता आदमी दिख जाता है जिसको इश्क हुआ उसका पता नहीं चलता वो अंदर ही अंदर कर रहा होता है पचास पार हो गया इधर उधर आंख लड़ा रहे हो भाई पचास पार हो गया चार धाम की यात्रा करो दादा पोता पोती के साथ टाइम स्पेंड करो अगर पचास की उम्र में उसका पोता नहीं हुआ हो फिर क्या करें नॉर्मल इन सोसाइटी तो पचास तक तो हो ही जाता है सर नॉर्मली हो जाता है तो उनका बीवी है वो जो धर्मपत्नी है वो देवी है उनकी पूजा करो ये देवी बैठी है मेरी मैं इनसे पूजा करती हूँ चलो ये तो सारे बयान हो गए डर के क्योंकि आपकी वाइफ साथ है खुल के बताओ अब जैसे जैसे आपने खुद कहा है सर पत्नी अंतिम सत्य है जी तो मेरे सत्य यहाँ बैठी है और मैं सत्य ही बोल रहा हूँ पत्नी ही अंतिम सत्य है अगर इधर उधर गए तो राम नाम सत्य है <laughs> फिर, फिर आप <laughs> आपकी शादी को कितने साल हो गए 32 टू ईयर्स सर फिफ्टीन अगस्त 1990 आई वाज मैरिड ऑन द इंडिपेंडेंस डे उसके बाद मेरा इंडिपेंडेंस खत्म हुआ <laughs> क्या बात है सर आप बातें बड़ी मजेदार करते हो आप थैंक यू वेरी मच सर मैडम से भी बात कराइए जरा हेलो कपिल सर हेलो मैम वेलकम आई एम बिग फैन ऑफ यूर थैंक यू मैम शुक्रिया सर ये अभी जो, जो कुछ भी इन्होंने बोला है हाँ. वो सब झूठ है सर <laughs> क्यों 
ये आप को इम्प्रेस करना चाहते हैं क्योंकि आप इनको 32 साल से जानती हैं नहीं नहीं अभी आप इसका मोबाइल खोल के देखिए वहाँ पर आपको डेढ़ों लड़कियों का मैसेज मिल जाएंगे समझाइए प्लीज कपिल भाई साहब ये ये क्या बोल रही है मैडम बीवी अंतिम सत्य है सर पर आप दोनों बड़े प्यारे हैं शुक्रिया थैंक यू सो मच फॉर कमिंग शुक्रिया और कोई हमारे भाई बंधु अपने विचार पेश करना चाहते हो हेलो क्या हाल है सर बढ़िया वेलकम भाई मेरा नाम प्रभजोत और फ्रॉम सियाटल यूएसए मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूँ सर के साथ जुड़ा हुआ हम लोग पहली बार जब अमेरिका गए टू थाउजेंड नाइन की बात है ये और एक बुजुर्ग महिला आई पीछे हमारे ग्रीन रूम में किसी ने कहा कि आपसे मिलना चाहते मैंने कहा मेरा तो सेटल में कोई रहता नहीं तो वो इनकी माता जी थी और उनके हाथ में एक बर्तन था बड़ा जिसमें साग था और उन्होंने कहा बेटा मैं तेरा प्रोग्राम देखती हूँ और तुझे सेटल में सब मिल जाएगा साग नहीं मिलेगा तो मैं घर से बना के लाई हूँ तो आज ये आ, बहुत सालों बाद मिले हैं सो so, कैसे सर वेलकम बहुत बढ़िया थैंक यू सर ये जो आपका जो सवाल है आप प्यार क्या उम्र का ये तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं कह सकता पर एक जरूर कह सकता हूँ जो बंदे के सिर के ऊपर वाल हैं जब तक है जी भर के जी भर के प्यार करना अच्छा उसके बाद क्यों नहीं उसके बाद तो एक्सपीरियंस से यही कह सकता हूँ देखो जब मैं बचपन में था जवानी पे जब बाल थे जी अब तो बहुत सारे इश्क भी चलते थे और फिर बाद में शादी भी होगी धीरे धीरे बाल जाने शुरू हो गए ये मतलब कुदरती गए हैं बीवी की वजह से गए हैं ये तो टाइम के साथ ही सारे चले गए देखो हर किसी की अपनी समस्या है शुक्रिया डॉक्टर साहब धन्यवाद और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो जी मोहतरमा मैडम को माइक दीजिए कितनी खुश है हेलो कपिल सर हेलो मैं झारखंड से आई हूँ स्पेसली सर आपसे मिले मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ शुक्रिया क्या नाम है आपका मेरा नाम साक्षी है सर साक्षी कैसी हो आप मैं बहुत अच्छी हूँ आपके सामने हूँ सर मेरा क्या कहना मेरे को पहले प्यार हुआ फोर्टीन में आप बोल रहे थे एज होनी चाहिए भाई साहब देखो इधर हाँ जी चौदह चौदह साल की मेरी फैमिली को पता चल गई अच्छा आप उधर से मेरे को मार वार पड़े खूब मैं पिटी फिर मैंने बोला चलो ठीक है फिर मेरे को सेकेंड लग हुआ सिक्सटीन में दो साल का गैप रखती हैं आप अच्छा है नहीं क्योंकि कहते हैं ना जिसे आप पहला रोना सुना रहे होते हैं उसी से आपको सेकंड लव होता है मैंने बोला चलो मैं ऐसे सदकस में वादे खाने लगे हाँ ठीक है उसके बाद अब मुझे मैं जा रही हूँ कॉलेज में हाँ। अब मुझे आपसे ये पूछना है कि मैं कैसे अपने प्यार को मतलब सक्सेस करूँ की मेरी फैमिली को जब जब तब मेरे को प्यार छोड़ना पड़ता है नहीं ये मतलब दूसरा वाला भी खत्म हो गया खत्म फैमिली को पता चलते ही खत्म सबसे पहले मैं तो यही कहूंगा बाकी तो ये ऊपर वाले ने लिखा तो होता मैं भी करूं या नहीं करूं? कर ले मेरी माँ तो <laughs> आपको ग्रेजुएशन करने के बाद फिर क्या करना है आपने क्या करना चाहती है लाइफ में मैं तो सोच रही थी मैं एक्टर बनूं। अच्छा जी तो बट मैं हाँ अब देखती हूँ क्या होता है आगे का सीन कुछ भी हो सकता है उसमें क्या आपने जो मेरा तो ये मानना जो आप सोच लेते हो ना दिल से सोचो और उसके पीछे लग जाओ ढीट बन के तो फिर वो हो जाते हैं काम तो मेरी बेस्ट विशेज है आपके लिए शुक्रिया साक्षी थैंक यू और कोई हमारे दोस्त जी दोनों ने हाथ खड़ा किया है सो आई विल गो विद दैट लेडी मैम आप 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 साथ में ही आए आप जी सर हस्बैंड वाइफ है हाँ जी सर आपकी रियल वाइफ है रियल वाइफ है सर मैं सोनू बंसल हिसार हरियाणा से बहुत बहुत स्वागत है बंसल साहब और बंसल तो अमीर ही बड़े होते हैं यार है ना मेरे को छोड़ के बाकी सब है सर जी बहुत बहुत स्वागत है सर सर आपने जो क्वेश्चन कहा है कि प्यार की उम्र के लिए जी तो मैं तो ये कहूंगा कि जो प्यार है वो कम से कम उम्र में हो जाना चाहिए अच्छा जी ऐसा हाँ क्यों क्योंकि कम उम्र में क्या अगर मान लो दिल टूटता है पिटाई होती है तो इतना महसूस नहीं होता क्यों हड्डियां मजबूत होती है कम उम्र में और शादी होने के बाद तो अब बीवी की सेवा करते हैं सारा दिन सारी रात <laughs> ये चीज है सर <laughs> <laughs> मेरी नौ साल की बिटिया है खुशी अच्छा जी तो एक बार आप खुशी को बोल दें हेलो तो हेलो खुशी बेटी का दूसरा नाम ही खुशी एक्चुअली थैंक यू सो मच और कोई है हमारे दोस्त जी जी मैम आई एम शोभा भट्ट फ्रॉम अंधेरी मुंबई जी मैम वेलकम रिटायर्ड बैंक ऑफिसर या 
सो रिटायर फ्रॉम द बैंक बट जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं है है क्या बात है यही होना चाहिए और रिटायरमेंट तो क्या गवर्नमेंट ने उम्र रखी है ना क्यों भाई साहब वो गैंगटो वाले भाई साहब रिटायरमेंट तो गवर्नमेंट ने लिखा ना कि 58 में रिटायर हो जाए 60 में हां तो जब तक खुश रहे मन स्वस्थ रहे आप जी बिल्कुल फिट रहे बस जी जी मैम तो आपका सवाल था ना कि किस उम्र में प्यार इज तो यू नो सब लोग बोलते हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं है वो ये सब कुछ यू नो ठीक है लाइफ इज ऑन गोइंग ये लव जो है ना इट्स ऑन गोइंग होता है टूटता है फिर होता है फिर टूटता है वाह वाह तजर्बा विजय जी आपको देख के ब्लश कर रहे हैं आई डोंट नो वाई शायद उनके दिल की बात शायद वो इस तरीके से भी सोच रहे ना कि बैंक ऑफिसर है फंड्स भी होंगे प्रोड्यूसर भी मिल जाएगी सॉरी सर हमारा मतलब सॉरी जैसे हम लोग बोलते हैं ना यू नो वाइन गेट्स बेटर विद एज तो मुझे लगता है कि प्यार भी ना एज और तजुर्बे के साथ इट गेट्स बेटर आई टेल यू एक्चुअली या बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू ऑल दीज इमोशन and i'm telling you at every stage it gets better and better so there's no uh, any ab ab is umar mein bhi when i see these uh, korean serials or i see apna hindi uh, telugu whatever jab bhi koi smart or you know dashing koi dikhta hai na ab bhi mera dil dhadakta hai love you ma'am kya baat hai एक आखिरी बात जी मैं टीवी में जब भी आपको देखती थी ना जी तब आपको देख के भी मेरा दिल धड़कता था सो स्वीट थैंक यू मैम थैंक यू बहुत प्यारी हो आप आज आज सामने देख के नो आई एम टेलिंग यू इतना जोर से धड़कता है नो आई हैव नो वर्ड्स नाउ आई रियली फील यू नो आई एम शुक्रिया फॉर वाचिंग यू लाइव एंड आई एम थैंक यू आप बड़ी प्यारी बातें करती हो यू नो यू आर सो स्टाइलिश इतनी प्यारी लग रही हैं आप थैंक यू बहुत-बहुत धन्यवाद मैम शो में आने के लिए शुक्रिया और है हमारे दोस्त कोई कोई जी और तू तो हमारी टीम में है तुझे क्या बात करनी है छुट्टी चाहिए छुट्टी हाँ। चाहिए <laughs> सरताज पाजी का मैं थैंक यू करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में जितना भी अब तक जितना भी काम किया है हमने तो मेरे को लगता है कि मैं अपने काम का अपनी लाइफ का सारा क्रेडिट आपको देना चाहता हूँ oh <laughs> <Thank you. laughs> लाइक आपके गाने मतलब हर चीज फॉलो तो करते ही आपको मेरे भतीजे का नाम है आपका गाना था हमायत जी तो हमने उसका नाम रख दिया हमायत तो इतना मतलब आपकी चीजों को फॉलो करते हैं तो कुछ लिखा है मैंने आज ही लिखा तो मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ स्क्रिप्ट तो... कर भी टाइम पे देता है <laughs> ये तूने आज ही लिख लिया अच्छा सुनाओ प्लीज इशाद के माँ वर्गी ममता गुरु वर्गी शिक्षा ते बाप वर्गी हल्ला शेरी है तो हटे गाने आज बोल दी जिम्मे रूह मेरी है जज्बा हिम्मत उदास अरदास भावे आ इश्क प्रीता जो मैं जिंदगी जीवना सीखा तो गीतों तो वाह क्या बात है रूह ही खिड़ जाती जद सरताज सुन मैं रूह ही खिड़ जाती जद सरताज सुन मैं मैनु इंज लगता जिम्मे उस मुरशद की आवाज सुन मैं मैनु इंज लगता जिम्मे मुरशद की आवाज सुन थैंक यू सो मच भाजी थैंक यू सो मच ये तो हमेशा कॉमेडी जोक्स वोक्स ही लिखते हैं इतनी इतनी खूबसूरत बात लिखी लग के क्या बात थैंक यू सो मच थैंक यू एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए आइए बाजी आइए नीरू विजय सर आइए प्लीज सर ताज बाजी नीरू विजय सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.